हेलो गाइस वेलकम टू कॉलेज शूटर आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक था इंडियन इकोनॉमी का जो हम सब्जेक्ट करेंगे आप लोगों को वैसे ही उसमें मज़ा आएगा क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हो वो आप लोग अपने आप रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी के बेसिक से स्टार्ट करेंगे अगली मैं दो से तीन वीडियो में सबसे पहले बताऊँगा कि इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इकोनॉमी की क्या इम्पॉर्टेंस है उसके अलावा हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स है इंडिपेंडेंस के टाइम क्या थे आज हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड आगे क्या कर सकते हैं हम सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं जो मैं अगली दो से तीन वीडियो में कवर करूँगा वो इस तरीके से हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इकोनॉमी कि इकोनॉमी होती क्या है इकोनॉमिक रिसेशन कब है इकोनॉमिक बूम कब है वो सारी चीज़ें उसके बाद हम चलेंगे टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ देन हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इन दोनों की डिफरेंस क्या है ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन इकोनॉमी मेजरली इसके फीचर्स क्या क्या है इन सारे टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जैसे कि इकोनॉमी का तो मैंने बता ही दिया हम लोग डेफिनेशन देखेंगे मीनिंग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में अगेन इसका डेफिनेशन मीनिंग फैक्टर्स सेम विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन एक टॉपिक हम लोगों का ई जी वर्सेज ई डी का भी एंड लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है बहुत गहरा है इकोनॉमी डिफाइन करने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दी गई है जो कि ऑथर्स की भी है नॉर्मल भी है बट क्योंकि हम लोग वीडियोस में कर रहे हैं एंड पहले मेरा एम आप लोगों को समझाना है तो हम ईजी ईजी डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के डेफिनेशन पर जाने से पहले एक बार हम लोग इसका मतलब समझते हैं विथ एग्जाम्पल सपोज करो ये एक फैक्ट्री है एंड ये मेरे कंज्यूमर्स है फैक्ट्री जो होती है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो वो मेरी क्या कहलाई प्रोड्यूसर एंड क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो ये मेरे कहलाए कंज्यूमर्स फैक्ट्री जो मेरी होगी वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी एंड जो मेरे कंज्यूमर होंगे वो गुड्स को बाय करेंगे सिंपल सा लॉजिक है कस्टमर क्या करेगा यहाँ पे आएगा पैसा लेकर आया एंड इससे गुड्स लेकर चला गया ट्रांजेक्शन हो गई लेकिन यहाँ पे तो मेरी ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं रुकती जो मेरे पास फैक्ट्री के पास पैसा आता है फैक्ट्री जाके मार्केट से रॉ मटेरियल लेती है रॉ मटेरियल से अगेन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर फंक्शंस फिर गुड्स बनाएगी एंड गुड्स को अगेन फर्दर कंज्यूमर्स को सेल करेगी एंड कंज्यूमर्स वापस आके फैक्ट्री से उसको खरीदेंगे ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी एंड उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा जब मेरी ये प्रोसेस चल रही है बार बार गुड्स बनाने की लेने की बनाने की लेने की तो ये सारा मेरा रेगुलेट होता है बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर दिया है विद दी हेल्प ऑफ लॉस तो यहाँ पे तीन चार की हम लोग पकड़ लेते हैं सबसे पहला जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी वो या तो मेरे फिजिकल गुड्स होते हैं या फिर सर्विसेज होती है कंज्यूमर मेरे खरीद रहे थे फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी एंड गवर्नमेंट पूरे इसको रेगुलेट कर रही थी यही मेरी इकोनॉमी है इकोनॉमी समझना बहुत आसान है इकोनॉमी मतलब पैसा नहीं होता इकोनॉमी मतलब होता है मेरा पूरा ये एनवायरनमेंट जिसके अंदर मेरी ये पूरी साइकिल कॉन्टीन्यूस चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन की साइड आते हैं अगर मैं इसकी आसान से आसान डेफिनेशन लिखूँ तो मैं ये चार्ट बना के लिख सकता हूँ लाइक अगर मैं पिछले वाले अपनी इमेजेस को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो मैं मोटा मोटी यही काम कर रहा था मनी से गुड सर्विस ट्रांजैक्शन हो रही थी एंड यही साइकिल चली जा रही थी तो इकोनॉमी की जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन एरिया रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट आसान है समझ आ गया तो ये मेरा इकोनॉमी होता है 
अब ऐसे इकोनॉमी में हम लोग इस डेफिनेशन की मदद से ये जान सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या होगा इंडियन इकोनॉमी क्या होगा चाइनीज़ इकोनॉमी क्या होगा जब मैं ग्लोबल की बात करूँगा तो मेरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हो गई जब मैं इंडियन की बात करूँगा तो मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंडियन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के अंदर हो रही है तो ये मेरा ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी वैसे ही जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ चलता हूँ तो कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग हर जगह देखेंगे वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मेरा कब इकोनॉमिक रिसेशन होता है कब मेरा इकोनॉमिक बूम होता है बूम मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से भर जाना एकदम इंक्रीज आ जाना इकोनॉमिक बूम में तब बोलता हूँ जब जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन है उनका नंबर एंड वॉल्यूम या फिर दोनों में से कोई एक अल्टीमेटली एकदम से सडन इंक्रीज कर गया कंपेरेटिवली जिस भी पीरियड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अगर मैं आज बोल दूँ इकोनॉमिक बूम आए इकोनॉमिक बूम का मतलब ये है कि अगर मेरे से आज छः महीने पहले मेरी एक्स ट्रांजेक्शन्स होती थी तो आज की डेट में वो एक्स प्लस हंड्रेड या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम बढ़ गया इसलिए इकोनॉमिक बूम आ गया वैसे ही इकोनॉमिक रिसेशन कब आ जाएगा जब ये मेरी ट्रांजेक्शन्स कम चली जाएगी नीचे हो जाएगी जैसा कि अभी हुआ हुआ है हमारे कोरोना वायरस के केस में जब सारा वर्ल्ड लॉकडाउन के ऊपर है कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे बिजनेसेस ऑपरेट नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली रिसेशन का माहौल बन गया है तो ये था ऑल अबाउट इकोनॉमी कि इकोनॉमी के बेसिस क्या है इकोनॉमी होती क्या है इसका क्या मीनिंग है इकोनॉमिक बूम क्या है इकोनॉमिक रिसेशन क्या है अब आप लोग कहीं पर भी वीडियो देख रहे हो इकोनॉमिक रिसेशन की तो मतलब लाइक रफ आइडिया रहेगा कि इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है ताकि उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ तो ये था ऑल अबाउट इकोनॉमी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे एंड फर्दर उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी देखेंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए थैंक यू